First of all, I pay my respect and gratitude to Dr. Vishwajit Boshu sir, Chairman of Bengal Academy of Applied Homeopathy, who gave me the opportunity to share my views, knowledge and experiences on today's topics. Again, I also like to pay my respect and love to all of my co-speakers, doctors and participants. My today's topic is Physical Generalities of the Homeopathic Medicine Lac Caninum. Now, I will discuss with you the main clinical features of Lac Caninum that will immensely help us to select this remedy in our daily practice. <clears throat> Let's to know the main feature of Lac Caninum. Changeability of side. Side ch changes in disease symptom, erratic disposition of symptoms when constantly flying from one part to another, like calibis and pulsatilla. Amra jodi lack canina mer, mane ekta symptom diye lack canina mta ke amra prakash korte chai. Previous history kar already ata bola chen. Taale amra dekbo shekane lockhoner puri borton shilata hai, mane parsho puri borton shilata. যে অসুখটার নাম যাই হোক না কেন সেটা সোর থ্রোট হতে পারে সেটা আর্থ্রাইটিক পেইন হতে পারে সেটা রিউম্যাটিক পেইন হতে পারে গাউটি পেইন হতে পারে সেটা টনসিলাইটিস হতে পারে সেটা এক দিক থেকে আরেক দিকে তার সঞ্চারণ ঘটে অর্থাৎ প্রথমে সে শরীরের হয় বাঁ দিকে তার প্রকাশ পেল আত্মপ্রকাশ করলো পরক্ষণে সে ডান দিকে চলে গেল আবার ডান দিক থেকে সে ফিরে বাম দিকে চলে এলো অথবা ঠিক উল্টোটা হতে পারে ডান দিকে প্রথমে প্রকাশ পেল তারপরে বাঁ দিকে গেল বাঁ দিক থেকে আবার ডান দিকে ফিরে এলো এইভাবে সে পরপর পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকে এটা ল্যাকানে নামের একটা বড় সিমটম এখানে আমরা শুরুতেই যদি এরকম পার্শ্ব পরিবর্তনশীলতা দেখি কোনো পেশেন্টের মধ্যে তাহলে ল্যাকানে নাম কিন্তু আমাদের সিলেক্ট করতে অনেক সময় অসুবিধা হয় কারণ মেটিরিয়ামেটিকাল নলেজ আমাদের বলে দেয় লাইকোপোডিয়ামের মধ্যে এরকম পার্শ্ব পরিবর্তনশীলতা রয়েছে লাইকোবোডিয়াম প্রথমে ডান দিকে তারপরে বাম দিকে অংশকে আক্রমণ করে ল্যাকিসিস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই প্রথমে শরীরের বাম দিক তারপরে ডান দিকে যায় কিন্তু শুরুতেই যদি আমরা ল্যাকানাম নাম দেওয়ার কথা চিন্তা করি তাহলে এই একবার পার্শ্ব একবার যে পার্শ্ব পরিবর্তন এটা দেখে কিন্তু সিলেক্ট করা একটু অসুবিধা হয় তার সাথে অন্য লক্ষণগুলোকে সংযুক্ত করলেই তবে আমরা ল্যাকানাই নামের মতো ওষুধ আমরা প্রেসক্রিপশন করতে পারি प्रयोजन से अन्न कि विकल्प भाव कि बड़ लक्षण हमारे सोर थ्रोट रही ब्रेस्टे पेन है এই সোর থ্রোট বা ব্রেস্টে পেন বা রিউমেটিক পেন যাই বলি না কেন এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডিউরিং মেনিস্ট্রেশন তাদের বৃদ্ধি হয় মেনিস্ট্রেশন যে মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল সিজেস হয়ে গেল মাসিকটা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো চলে যায় এটা প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় গলার ব্যথার ক্ষেত্রে ব্রেস্টের ব্যথার ক্ষেত্রে এটা ল্যাকানে নামের কিন্তু একটা বড় ব্যাপার বড় লক্ষণ এখানে ডক্টর হেরিং বলেছেন সোর থ্রোট আর ভেরি অ্যাফ টু বিগিন অ্যান্ড এন্ড উইথ মেনিস্ট্রিয়েশন এই যখন গলায় ব্যথা হয় আমাদের তখন কোনো কিছু গিলতে কিন্তু আমাদের খুব কষ্টবোধ হয় সাধারণত গেলাটা আমাদের পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এবং হেরিং সাহেব সেটা বলছেন সোয়ালোয়িং ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট পেনফুল অ্যান্ড অলমোস্ট ইম্পসিবল মানে একদম সম্ভব হয় না গেলা এবারে এই যে ব্যথাগুলো যখন তার থ্রোয়াটে পেন হতে থাকে এই থ্রোয়াটের ব্যথা সাধারণত বাম কানের দিকে যায় আবার থ্রোয়াটের ব্যথা ডান দিক থেকে বাম দিক বাম দিক থেকে ডান দিকে তার এরকম পর্যায়শীলতা রয়েছে স্থান পরিবর্তনশীলতা রয়েছে থ্রোয়াটে যখন পেন হয় সে টনসিলাইটিস হোক বা শোর থ্রোট হোক তখন দেখতে পাওয়া যায় সেই ব্যথাটা ঠান্ডা বা গরম কিছু পানীয় খেলে ব্যথাটার উপশম হয় এখান থেকে আমরা বলতে পারবো না শুধু ঠান্ডা খেলে উপশম হয় বা শুধু গরম খেলে উপশম হয় কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি গরম খেলে উপশম হয় ঠান্ডা খেলে উপশম হয় এবারে এর বৃদ্ধি হয় যখন সে ঢোক গিলতে থাকে মানে এমটি সলোয়িং এ তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যখন সে ঢোক গিলতে থাকে এবারে আরেকটা এখানে বড় লক্ষণ আছে 
থ্রোটে যখন কোনো ইনফেকশন হয় কোনো ইনফ্লামেশন যখন থাকে বা কোনো আলসারেশন ফর্ম করে দেহের যে কোনো জায়গায় হোক সেটা কিন্তু সেই পাটটা চকচক করতে থাকে ইনফ্লাম ডেরিয়া আলসারেটেড এরিয়া সবসময় চকচক করতে থাকে এটা কিন্তু আর একটা বড় লক্ষণ এটা এখানে আমরা ক্যালিবাইক্রোমিয়ামের সঙ্গে তুলনা করতে পারি জায়গাটা লাল হয়ে যায় জায়গাটা চকচক করতে থাকে কেন্টাবার এ কথা বলেছেন এবারে টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে বা ডিপথেরিয়া হোক সেক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম পার্শ্ব পরিবর্তনশীলতা আমরা দেখতে পাই এটা ঠান্ডাতে উপশমিত হয় গরম জলে উপশমিত হয় আবার ঢোক চাপলে শুকনো ঢোক চাপলে সেখানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় প্রসঙ্গ তো একটা কথা বলে রাখা ভালো যখনই আমাদের সোর্থ্রট হোক বা টনসিলাইটিস হোক তার একটা সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে লেখানি নামের ক্ষেত্রে গলার ভিতরটা একটা শুকিয়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে যখনই শুকিয়ে যায় সে বারবার ঢোক গিলতে চায় তার এমটি সলোয়িং এর একটা টেন্ডেন্সি থাকে কিন্তু এমটি সলোয়িং এই ঢোক গেলা তার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায় কিন্তু সে ঢোক গিলতে বাধ্য হয় কারণ তার গলাটা যে শুকিয়ে আছে সেই জায়গায় সে ভেজাতে চায় এই জন্য সে ঢোক গিলতে চায় লেখানে নামের আর একটা বড় সিমটম যদি আমরা বলতে চাই তাহলে সেখানে দেখব এ ফ্লিং অফ এমটিনেস ইন স্টোমাক অর হাঙ্গার লাইক নাক্স ভূমিকা সিফিয়া ফসফরাস টিউবারকুলিনাম জিঙ্কা মেট অ্যান্ড সালফার তার পেটের মধ্যে পাকস্থলীতে একটা শূন্যতা বোধ থাকে বা সব সময় একটা খাইকাই ভাব থাকে এক্ষেত্রে আমরা যে ওষুধগুলোর কথা বলেছি যেমন সিফিয়া সালফার জিঙ্কাম মেট টিউবারকুলিনাম ফসফরাস নাক্স ভূমিকা এদের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি তবে এখানে একটা বিষয় রয়েছে আমরা সালফারের ক্ষেত্রে ক্লার্ক বলছেন এই যে সবসময় যে একটা শূন্যতা বোধ এই শূন্যতা বোধের জন্য পেশেন্ট কি হয় আনইউজিয়াল টাইম এসে খেতে চায় মানে যে সময় তার খাওয়ার সময় নাই সকালে তিনি ব্রেকফাস্ট করেছেন দুপুর বেলা ঠিক সময় তিনি লাঞ্চ করবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইন বিটুইন টু ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লাঞ্চ এর মাঝখানেও সে খেতে চায় বিকেলবেলা তিনি টিফিন করব করবেন দুপুর বেলা যেমন খাওয়ার তেমন খেয়েছেন কিন্তু এর মাঝখানে কেউ কিছু খেতে চায় এবং সেই সাথে একটা পেটে ব্যথার টেন্ডেন্সি থাকে কিন্তু সিপিআর ক্ষেত্রে আমরা এরকম লক্ষণ দেখতে পাই সালফারের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এগারোটার দিকে এই খিদে ভাবটা সব থেকে বেশি থাকে সিপিআর ক্ষেত্রে এরকম একটা খাই খাই ভাব রয়েছে তবে মানে সালফারের মতো সুনির্দিষ্ট টাইম মডালিটি সেখানে বলে না রোগীর রোগীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই উদাসীনতা থাকে তার মধ্যে ইরিটেবিলিটি থাকে এরকম যাই হোক আমি এখানে তুলনার দিকে যাচ্ছি না এই লেখানাই নামের আরেকটা দেখতে পাওয়া যায় গ্রেট ফেন্ডেস অফ স্টোমাক অ্যান্ড নোশিয়া পেটের মধ্যে পাকস্থলীতে খুব শূন্যতা বোধ সেই সাথে সাথে গা গোলানো অ্যালং উইথ ইউটেরাইন কমপ্লেন যদি কোনো ইউটেরাসের সমস্যার সাথে এরকম পেটের মধ্যে শূন্যতা বোধ এবং গা গোলানো থাকে তাহলে আমরা একবার ল্যাক্যানাই নামকেই স্মরণ করব ল্যাক্যানাই নাম সেক্ষেত্রে দা রিমেডি এটা হেরিং এর কথা অর্থাৎ এই লক্ষণে এই একটা লক্ষণে কিন্তু টোটালিটিকে কিন্তু কমপ্লিট করতে পারে আরো কিছু লক্ষণ যদি পাওয়া যায় আমরা অবশ্যই নেব তাহলে সে সোনায় সোহাগা হয় এই লক্ষণে আমি ওষুধ দিয়ে দেখেছি খুবই কাজ হয় এবং রোগী অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু লক্ষণ লেখা নেই নামের মধ্যে পাই তার মধ্যে একটা হচ্ছে দা বেবি ক্রাইজ অল দা টাইম শিশু সকল সময় কাঁদে সবসময় ঘ্যান গ্যান ঘ্যান গ্যান ঘ্যান গ্যান করে কেঁদেই যাচ্ছে স্পেশালি অ্যাট নাইট ইট বিকামস ভেরি রেস্টলেস এ শিশুরা সাধারণত রাত্রের দিকে কাঁদে এই রাত্রের দিকে ক্রন্দন তাকে অস্থির করে তোলে এই লক্ষণে আমরা কখনো জ্বালাফা দিয়ে থাকি কখনো নাক্স দিয়ে থাকি কখনো সরি নাম দিই কখনো সিফিলি নামের কথা চিন্তা করি কখনো বা টিউবারকুলি নাম আসে যেখানে যা লক্ষণ পাওয়া যাবে সেখানে আমরা সেই ওষুধের প্রয়োগ করব এছাড়া লেখানি নামের আর একটা সেন্সেশন রয়েছে একটা অনুভূতি রয়েছে এই অনুভূতিটা প্রধানত আমরা ভাটিগোর ক্ষেত্রে বা মাথা ঘোরার ক্ষেত্রে দেখতে পাই এই লেখানাই নাম পেশেন্ট যখন হাঁটে তখন মনে হয় যেন সে এয়ারে চলছে শূন্যে চলছে তার দেহটা খুব হালকা হয়ে গেছে সে শূন্যে ভেসে যাচ্ছে যখন সে শুয়ে থাকে সে মনে করে তার দেহটা বিছানার সাথে লেগে নেই মানে এরকম একটা অনুভূতি আমরা ল্যাকানাই নাম পেশেন্টের মধ্যে পাই এই অনুভূতি শুধু ল্যাকানাই নামের মধ্যে নেই এই অনুভূতি আমরা ল্যাকাসিসের মধ্যে পাই কখনো সখনো আমরা অ্যাসারাম ইউরোপিয়ামের মধ্যে পাই আমরা যদি রেপাটরি দেখি তাহলে সেখানে দেখবো অল্প কয়েকটা ওষুধের মধ্যেই কিন্তু এই লক্ষণ রয়েছে 
যার জন্য এই লক্ষণ যদি কোনো পেশেন্টের মধ্যে আমরা পাই অল্প কয়েকটা ওষুধের মধ্যেই কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারি তাহলে এই যে অনুভূতি এটা কিন্তু ল্যাকানাই নামের আর একটা বৈশিষ্ট্য সূচক লক্ষণ এই লক্ষণে আমরা ল্যাকানাই নাম ব্যবহার করতে পারি ল্যাকানাই নামের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক সময় মায়েদের বুকের দুধ কমানোর প্রয়োজন হয় শুকানোর প্রয়োজন হয় বাচ্চাকে দুধ দিতে দেয়া হচ্ছে না বাচ্চা দুধ খাচ্ছে না এমন ক্ষেত্রে মা স্তনের ব্যথাতে কষ্ট পেতে থাকে সেক্ষেত্রে এই ল্যাকানে নাম ওই দুধ শুকিয়ে দিতে কিন্তু সাহায্য করে ল্যাকাই নামের কানাই নামের এখানে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে আবার ঠিক যে ক্ষেত্রে যে সমস্ত মায়েদের বাচ্চা প্রসবের পর দুধ হচ্ছে না তাদের অ্যাডিকোয়েট এবং ব্যালেন্স ডায়েট তারা নিচ্ছে তবু দুধ হচ্ছে না সাফিসিয়েন্ট ভলিউমে তারা ওয়াটার ইনটেক করছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ড্যাক ল্যাক ডি ফ্লোরেটামের কথা ভাবতে পারি এখানে ল্যাক ডি ফ্লোরেটাম অনেকটা স্পেসিফিক ওষুধ হয়েছে এই ল্যাক ডি ফ্লোরেটাম আমি দিয়ে দেখেছি টু হান্ড্রেড বা ওয়ান এম একটা দুটো ডোজই যথেষ্ট সেখানে ওই রকম প্রসূতি মায়েদের স্তনে দুধ ফিরিয়ে আনতে স্তনে দুধ বৃদ্ধি করতে আবার কখনো সখনো দুগ্ধদায়ী মায়ের তাদের স্তনে দুধ কমে গেছে মিল কমে এসছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ল্যাক কানাই নামও কিন্তু কাজে আসে ল্যাক কানাই নাম সেখানে তার মিলটাকে ফিরিয়ে আসে ফিরিয়ে আনে মিল সিক্রিশনটা সেখানে ল্যাক কানাই নামের অন্য লক্ষণ আছে কিনা আমাদের একবার দেখতে হবে এবারে আমরা ল্যাক কানাই নামে যদি মডালিটি দেখি তার হ্যাস বৃদ্ধি দেখি একটু আগেই কথা উঠছিল চেঞ্জেবিলিটি অফ সাইট সেখানে ডক্টর সম্পদ রায় একটা কথা বলেছেন উনি বলেছেন আজকে সকালের দিকে হয়তো বাড়ছে কালকে সন্ধ্যের দিকে বাড়ছে এটা ল্যাকানাই নামের কিন্তু মডালিটির একটা বৈশিষ্ট্য ল্যাকানাই নামে যেখানে রিউমেটিক পেন রয়েছে সেখানে রিউমেটিক পেনটা দেখবেন তার মডালিটি রাস্টাসে ঠিক উল্টো মেডোরি নামের উল্টো রেডিয়াম রোমাইটের উল্টো ক্যালফ্লোরের উল্টো অর্থাৎ মশানে রোগী খারাপ থাকেন গরমে রোগী খারাপ থাকেন যদি যদি সেখানে গরম সেঁক দেয়া হয় রোগী খারাপ থাকেন রোগীর ব্যথাযুক্ত স্টেশনে যদি স্পর্শ করা হয় যদি টাচ করা হয় তাহলে রোগী কিন্তু খারাপ থাকেন যদি সে জায়গাটা একটু জার্কিং হয় রোগীর ব্যথা বেড়ে যায় কষ্ট বেড়ে যায় ডিউরিং মেন্সেস মাসিকের সময় রোগীর সমস্ত কষ্ট বাড়ে এটা ল্যাকানাই নামের একটা বড় বৈশিষ্ট্য কোল্ড এয়ারে তার কষ্ট বাড়ে কোল্ড উইন্ডে তার কষ্ট বাড়ে আফটার স্লিপ ল্যাকানাই নামের কষ্ট বাড়ে ল্যাকানাই নামের রিউমেটিক পেন তার ঠান্ডাতে ভালো থাকে রোগী যদি গলায় ব্যথা হয় আমরা সেখানে দেখেছি সর্ত্রট টনসিলাইটিস এদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানীয় বা গরম উষ্ণ পানীয় কিছু পান করলে রোগী ভালো থাকে ওপেন এয়ারে বেশ কিছু লক্ষণ ভালো থাকে ল্যাকানি নামের প্রুভিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তার খুব পছন্দের জায়গা যে জায়গাটাকে যে জায়গাটা প্রত্যেক প্রুভারের ক্ষেত্রেই আক্রান্ত হয়েছে ডিউরিং ব্র্যাক প্রুভিং সেটা হচ্ছে থ্রট অ্যান্ড মাউথ ক্যাভিটি এই থ্রট অ্যান্ড মাউথ ক্যাভিটিতে ল্যাকানাই নামের বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু লক্ষণ রয়েছে যে লক্ষণগুলো আমরা না বললে ল্যাকানাই নাম বলাটা ল্যাকানাই নাম আলোচনা আমাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে যাবে আমি সেই বিষয়ের উপরে দুটা দু চারটে কথা বলবো এখন হ্যাঁ সরি একটু জল খেয়ে নিলাম ল্যাকানাই নামের আমরা একটা সোয়েলিং দেখতে পাই মাউথ ক্যাভিটির মধ্যে সাবলিঙ্গুয়াল গ্লান্ডে সেটা লেফট সাইডের সাবলিঙ্গুয়াল গ্লান্ডে যেটাকে আমরা অনেক সময় র্যানুলা বলে থাকি এই র্যানুলা হচ্ছে একরকম সিস্ট ফ্লুইড ফিল্ড একটা সোয়েলিং যার মধ্যে সালাইভা থাকে জিবের ঠিক নিচের দিকটে নিচের অংশে মাউথ ক্যাভিটির ফ্লোরে ফোলা মতো থাকে যেটা আপনি টাচ করলে যেটাকে সফট ফিল করবেন একটা সোয়েলিং একটা গ্লান্ডুলার সোয়েলিং আমাদের যে লালা গ্রন্থি রয়েছে সাবলিঙ্গুয়া লালা গ্রন্থি সেই লালা গ্রন্থির সোয়েলিং এই লালা গ্রন্থির সোয়েলিং মাউথ ক্যাভিটির মধ্যে ল্যাকানাই নাম তৈরি করতে পারে সেখানে যদি র্যাকলাই নামের ওই পরিবর্তনশীলতা ল্যাকানাই নামের ভ্রান্তি প্রবণতা এগুলো যদি আমরা পাই তা আমরা একবার সেখানে ল্যাকানাই নামের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি মুখের মধ্যে আরও বেশ কিছু আলসারেশন ল্যাকানাই নাম তৈরি করতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অ্যাপথোসিস্টোমাটাইটিস এটা ইয়োলেইস হোয়াইট আলসারেশন যেটা তৈরি হয় 
সেখান থেকে সহজেই রক্তক্ষরণ হয় আমাদের মুখের ভিতরে সাদে অর্থাৎ যেটাকে আমরা প্যালেট বলছি ইট মে বি সফট প্যালেট ইট মে মে বি হার্ট প্যালেট সেখানে ফোসকার মতো আলসারেশন তৈরি করে সেটা ফেটে যায় ফেটে গিয়ে স্কিন লুজ হয়ে যায় এবং কোনো কিছু খাবার দাবার খাওয়ার সময় বিশেষ করে মশলাদার খাবার দাবার করা খাওয়ার সময় প্রচন্ড ব্যথা হতে থাকে আমাদের মুখের লোয়ার লিফের অ্যাপথোয়া সিস্টোমাটাইটিস দেখতে পাওয়া যায় সেটা দেখতে খুব লাল বর্ণের হয় এবং যেখানে টনসিলাইটিস যেখানে সোর থ্রোট বা যেখানে এরকম অ্যাপথোয়া সিস্টোমাইটাইটিস থাকে সেই সমস্ত পেশেন্টের একটা বড় অংশের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই মুখের ভিতরটা তার শুকিয়ে যাচ্ছে মাউথ ভ্রি ড্রাই আবার কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই মুখের মধ্যে স্যালাইভার আধিক্য আছে লাইক মার্কিউরিয়াস সেখানে স্যালাইভারটা খুব বেড়েছে সেখানে আঠালো স্যালাইভার রয়েছে লাইক ক্যালিবাইক্রোমিয়াম এবং স্যালাইভাটা এই ঠোঁটের কোনা দিয়ে গড়িয়ে নিচে নামছে ঘুমের সময় এটা আমরা দেখতে পাই এবং তাদের ক্ষেত্রে মুখের মধ্যে প্রচন্ড দুর্গন্ধ হয় লাইক মার্কিউরিয়াস মুখের মধ্যে প্রচন্ড দুর্গন্ধ এবং তার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যেও প্রচন্ড দুর্গন্ধ পাই এখানে যে লক্ষণগুলো বললাম এই লক্ষণগুলো কিন্তু মার্কিউরিয়াসের সাথে সম্বন্ধযুক্ত মার্সলের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং এই এই লক্ষণগুলো কিন্তু ল্যাকানাই নামে সিভিলিটিক বৈশিষ্ট্য এবং ল্যাকানাই নাম বহু ক্ষেত্রেই অ্যান্টিসিভিলিটিক ওষুধ হিসাবে কাজ করে আমরা ল্যাকানাই যদি জীব দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব জীবটা ডার্টি একটু ময়লা আছে ব্রাউন কোটেড লাইক নেট্রাম সাল্প এবারে এই জীবের পিছনের দিক এবং মাজার দিক সেটা ডিপলি কোটেড থাকে এবং সামনে একটা সামনের অংশ এজ বা প্রান্ত প্রান্ত অংশ বা সামনের অংশ সেটা ব্রাইট রেড থাকে লাল রঙের অনেকটা ওই জায়গাটা দেখে আমরা রাস্তাস্টের সাথে ভুল করে ফেলি আমরা যদি টেস্ট দেখি ল্যাকানে নামে সেখানে আমরা দেখতে পাব মুখের মধ্যে একটা বাজে স্বাদ রয়েছে লেডের স্বাদ রয়েছে সিসার সিসার যেমন স্বাদ তেমন স্বাদ মুখের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বিকেল বেলার দিকে এই স্বাদটা পাওয়া যায় লাইক আমরা যদি ল্যাকানে নামের এপিটাইট দেখি খিদে দেখি আমরা আগেই বলেছি সে খুব খেতে পছন্দ করে তার পেটের মধ্যে একটা শূন্যতা বোধ রয়েছে পাকস্থলীতে একটা অলগান সেনসেশন রয়েছে এই জন্যে তার এপিটাইট খুব বেশি সে অনেকটাই খায় গ্রেট হাঙ্গার ফর লার্জ কোয়ান্টিটিস ক্যান নট স্যাটিসফাই হার হাঙ্গার তার খিদেকে নিবৃত করা যায় না খাওয়ার পরেও সে খেতে চায় এরকম টাইপের খিদে আমরা প্রায় ল্যাকানাই নাম পেশেন্টের মধ্যে পাই আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ল্যাকানাই নামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই একেবারেই খিদে থাকে না সেটা যেখানে থ্রট ইনফেকশন থাকে বিশেষ করে ডিপথেরিয়া যদিও আজকে ডিপথেরিয়া পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে ল্যাকানি নামের নো এপিটাইট থাকে একদম এপিটাইট থাকে না যেখানে রিউমাটিজম থাকে সেখানে ল্যাকানাই নামের খিদে কিন্তু কমে যায় এবারে আমরা দেখবো ল্যাকানি নাম কি খেতে পছন্দ করে কারণ এই কি খেতে পছন্দ করে আমাদের ওষুধ নির্বাচনে কিন্তু একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে যার জন্য এটা আমাদের জানতে হবে এই ল্যাকানাই নাম পেশেন্ট হাইলি সিজন ডিসেস তার খুব পছন্দ তাতে লঙ্কা থাকবে ঝাল ঝাল হবে সেটা তৈলাক্ত হবে সেটা সল্টি থাকবে এগুলো তার খুব পছন্দ সেই সাথে সাথে সে মিল্ক খেতে পছন্দ করে বেশি পরিমাণে সে পানীয় খেতে পছন্দ করে যখন তার থ্রট ইনফেকশন থাকে কারণ সেখানে ড্রাই হয়ে যায় শুকিয়ে যায় ডিপথেরিয়া থাকলে সেখানে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে আসে থ্রটটা সে বেশি পরিমাণে রকম লিকুইড খেতে পছন্দ করে তার যদি আমরা অপছন্দ দেখি তাহলে দেখব কোনো রকম মিষ্টি সে খেতে একদম পছন্দ করে না আমরা যদি থার্স্ট দেখি থার্স্টের কথা অলরেডি বলা হয়েছে সেটা কনসিডারেবল থার্স্ট সেখানে রয়েছে অর্থাৎ রোগী বেশ জল খেতে চায় ভালো মাত্রাতেই জল খেতে চায় এখানে মার্কিউরিয়াসের সাথে আমরা তুলনা করতে পারি যেখানে থ্রট ইনফেকশন রয়েছে যেখানে মাউথ ক্যাভিটিতে কোন আলসার ফর্ম করেছে যেখানে অ্যাপথোয়া সিস্টোমাটাইটিস রয়েছে আমরা যদি সোয়েট দেখি তাহলে দেখব মার্কিউরিয়াসের মতো এর ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রফিউজ সোয়েট রয়েছে এই প্রফিউজ সোয়েট স্পেশালি ডিউরিং স্লিপ এবং এই সোয়েটের পরে কি হচ্ছে রোগী প্রচন্ড দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এই দুর্বল হয়ে যাওয়াটাও কিন্তু মার্কিউরিয়াসের লক্ষণ এই ক্ষেত্রে আমরা মার্কিউরিয়াসের সঙ্গে তা তুলনা করতে পারি আমরা যদি ল্যাখানি নামে স্লিপ দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব গ্রেট ডিজায়ার টু স্লিপ এই গ্রেট ডিজায়ার টু স্লিপ এটা জেনারেলি থ্রট ইনফেকশনের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় সে তার ঘুম ঘুম ভাব থাকে 
খুবই ঘুমতো চায় ক্রাইড আউট অ্যান্ড টক ইন স্লিপ সে চিৎকার করে ওঠে কেঁদে ওঠে সে কথা বলে ঘুমের মধ্যে এরকম অবস্থা আমরা দেখতে পাই সে শুতে গিয়ে কি অবস্থায় শুলে সে ভালো থাকবে কোন পজিশনটা তার ক্ষেত্রে কমফর্টেবল বলে মনে হবে সে ঠিক করতে পারে না একবার এপাশ একবার ওপাশ এইভাবে করতে করতে ফাইনালি সে মুখের উপর চাপ দিয়ে সে শুয়ে শুয়ে পড়ে সে ঘুমিয়ে পড়ে আমরা ঘুমের মধ্যে তার কিছু ড্রিম দেখতে পাই স্বপ্ন দেখতে পাই এই স্বপ্ন কিন্তু লেখখানে নামের একটা বৈশিষ্ট্য সূচক লক্ষণ যেখানে অন্য সিমটমের সঙ্গে এই স্বপ্নটা আমরা সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পাবো সেখানে একবার অবশ্যই আমরা লেখকানে নামকে স্মরণ করব লেখকানে নাম সেখানে দার ইমেডি অসুখটাকে সমূলে সেখানে বিনাশ করতে পারে ড্রিম অফ এ লার্জ স্নেক ওয়াজ ইন বেড এখানে একটা বড় সাপ তার বেডে আছে ঘুমের মধ্যে সেই স্বপ্ন দেখে আরো তার একটা ড্রিম রয়েছে ড্রিমস ফ্রিকুয়েন্টলি দ্যাট সি ইজ ইউরিনেটিং সে ঘন ঘন স্বপ্ন দেখে সে বেডে পেচ্ছাপ করছে তার ঘুম ভেঙে যায় এবং তখন সে পেচ্ছাপে যেতে বাধ্য হয় এই জায়গায় আর একটা বড় সিমটম রয়েছে ব্লাড আর ফুল ব্লাড আর সিমস ফুল আফটার ইউরিনেশন পেচ্ছাপের পরেও তার মনে হয় তার ব্লাডারটা মূত্রথলিটা মূত্রে পরিপূর্ণ আছে মূত্রে ভর্তি আছে এরকম লক্ষণ আমরা লেখকাইনের নামের মধ্যে পাই কনস্ট্যান্ট ডিজায়ার টু ইউরিনেট বারবার পেচ্ছাপের তার ইচ্ছা এই লক্ষণ আমরা ইউটিআই এর ক্ষেত্রে যদি প্রোস্টেটো মেগালির ক্ষেত্রে পাই সেটা কমন সিমটম সেখানে আমরা লেখাইনের নামের কথা হয়তো চিন্তা করব না যদি লেখাইনের নাম দিই অবশ্যই অন্য লক্ষণ সেখানে আছে কিনা সেটা আমরা অবশ্যই দেখে নেব শুধু এই লক্ষণের উপর বেস করে আমরা লেখাইনের নাম কখনোই প্রেসক্রিপশন করতে পারব না পাসেজ লাস্ট কোয়ান্টিটিস ফ্রিকুয়েন্টলি খুব ঘন ঘন অনেকটা করে সে পেচ্ছাপ করে সে রাত্রে আগেই বলেছি ঘুমের মধ্যে সে বিছানায় পেচ্ছাপ করার স্বপ্ন দেখে সে উঠে যেতে বাধ্য হয় একটু যারা দুর্বল তারা কখনো সখনো বিছানায় পেচ্ছাপও করে ফেলে এটা আমরা লেখাইনি নামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই আমরা যদি লেখাইনি নামের স্টুল দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যখন লেখাইনি নাম প্রুভিং হয়েছিল সমস্ত প্রুভারের মধ্যে একটা বড় লক্ষণ কিন্তু প্রস্ফুটিত হয়েছিল স্টুলের এটা ঠিক নাগজমিকার মতো ফ্রিকুয়েন্ট ডিজায়ার ফর স্টুল অল থ্রু প্রভিংস ঘন ঘন তার মল থেকে ইচ্ছা ঘন ঘন পটিতে যাওয়ার ইচ্ছা নাগজমিকার মতো এটা লেখকারী নামের কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক প্রুভারের মধ্যেই কিন্তু এটা পাওয়া গেছে যার জন্য যেখানে এই লক্ষণ পাব সেখানে একবার লেখকানাই নামকে আমরা খুঁজব দেখব লেখকানাই নামের লক্ষণ সেখানে আর আছে কিনা যদি থাকে লেখকাইনের নাম ওই পেশেন্টকে আরোগ্য করবে এবারে লেখকাইনের নামের সফট স্টুল অনেকটা অ্যালোমিনার স্টুলের মতো আমরা অ্যালোমিনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই পাতলা সফট পায়খানা কাদা কাদা পায়খানা তবু পায়খানা বার হতে চায় না সেখানে একটা কনস্টিপেশন থাকে খুব টেনেস মাস থাকে কুথিয়ে পায়খানা করতে হয় পায়খানা কুঁতে কুঁতে বার হতে চায় না মনে হয় যেন রেকটামটা আর কাজ করছে না এক্সেল আউট করতে পারছে না পায়খানা এরকম অবস্থা কাদা কাদা সফট পায়খানা তবু বেরোতে চাচ্ছে না এরকম লক্ষণ আমরা লেখকানে নামের ক্ষেত্রে পাই আবার ডায়রিয়া যখন হয় তখন আমরা দেখতে পাই প্রফিউজ ডায়রিয়া প্রচুর পরিমাণে উইথ কলিক পেন সেই সাথে সাথে পেটে কলিক পেন হতে থাকে জলের মতন পায়খানা প্রচুর পরিমাণে পায়খানা এবং ক্রোটন টিকের মতো হুড়ু হুড়ু করে বেরিয়ে যায় পায়খানা অ্যালোজ যেমন হুড়ু হুড় করে বেরিয়ে যায় ক্রোটন টিকা যেমন গাছি গাউট হয় ঠিক সেরকম আমরা লেখকানে নামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই জলের মতো প্রচুর পায়খানা হুড়ু হুড় করে বেরিয়ে গেল সেই সাথে পেটে একটা কলিক পেন থাকে বেশ কলিক পেন থাকে কনস্টিপেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তার পায়খানার বেগ রয়েছে সে পায়খানাতে গেল কিন্তু একটু বায়ু সরল একটু হাওয়া বেরিয়ে গেল বা দুই এক টুকরো বলের মতো ওই ছাগলের নদীর মতো পায়খানার মতো কিছুটা এক দু টুকরো পড়লো পেটে বায়ু ভর্তি পেটে গড়গড় করছে কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে কোনো তার ব্যথা থাকে না যেমন আমরা ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে দেখেছি পেটে কলিক ফেন থাকে কিন্তু কনস্টিপেশনের ক্ষেত্রে লেখাইনি নামের একটা বড় বৈশিষ্ট্য সেখানে কোনো ব্যথা থাকে না বাট নেভার এনি পেন এবারে এই যে কনস্টিপেশন লেখাইনি নামের এই কনস্টিপেশনটা হয় বিফোর অ্যান্ড আফটার মেন্সেস মাসিকের আগে এবং মাসিকের পরে তার কনস্টিপেশনের ধাত রয়েছে কিন্তু এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যা ডিউরিং মেন্সেস 
তার স্টুলটা লুজ হয় লুজ মানে ঠিক আমি ডায়রিয়া বললাম না লুজ মানে সেমিসলিড পায়খানা তার হয় পায়খানা তার ভালো হয় ডিউরিং মেন্সেস মাসিকের আগে বা মাসিকের পরে তার কনস্টিপেশন থাকে আমরা যদি একটু সেক্স দেখি বা সেক্সুয়াল অর্গানের দিকে আমরা যদি লেখাইনি নামের একটু তাকাই তাহলে দেখব সেক্সুয়াল ডিজায়ার কোয়াইট মার্ক তার প্রচন্ড সেক্সুয়াল ডিজায়ার রয়েছে এই সেক্সুয়াল ডিজায়ার তাকে হিস্টোরিক্যাল করে তোলে মানে তার মানে আনকন্ট্রোলেবল আনগভার্নেবল ইমোশনাল স্টেটে তাকে নিয়ে যায় এই এক্সেসিভ সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্টের জন্য তার নিজের হাত যদি তার ব্রেস্টের উপরে আলতোভাবে লাগে তার ভালভাতে তার হাত যদি স্পর্শ করে পেনিসে তার হাত যদি স্পর্শ হয় তাহলে প্রচন্ড তার সেক্সুয়াল ডিজায়ার আসে সে প্রচন্ড এক্সাইটেড হয়ে যায় তার প্রচন্ড সেক্সের ইচ্ছা হয় এমন কি পেশেন্ট যখন হাঁটে অল্প অল্প করে হাঁটছে সে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে লেবিয়ার মধ্যে দুটো লেবিয়া মেজার লেবিয়া মেজারের মধ্যে যে ঘর্ষণ হয় যে ফ্রিকশন হয় তাকে মানে সেক্সুয়ালি এক্সাইট এক্সাইটেড করে তোলে এক্সেসিভ সেক্সুয়াল এক্সাইটমেন্ট এনে দেয় সেটা আমরা এরকম লক্ষণ আমরা কফিয়ার ক্ষেত্রে পাই মিউরেক্সের ক্ষেত্রে পাই প্লাটিনার ক্ষেত্রে পাই এই জন্য দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছেন একজন মেল একজন ফিমেল আলতোভাবে যদি ফিমেল পার্টনারের হাতের আঙুলটাও স্পর্শ করা যায় তাহলে প্রচন্ড সে সেক্সি হয়ে ওঠে তাকে কন্ট্রোল করা যায় না সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না অর্থাৎ সে হিস্টোরিক্যাল হয়ে যায় এই বিষয়ে আমরা যদি এর মাসিক দেখি মেন্সট্রুয়েশন দেখি লেখা নেই নামের তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাব প্রথমে তার মাসিকটা একটু স্ক্যান্টি থাকে পরিমাণে কম এবং মাসিকের প্রথম দিনে রোগীর বেশ কিছু মেন্টাল সিমটম ডেভেলপ করে রোগী প্রচন্ড উত্তেজিত স্বভাবের হয়ে যায় রোগী অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে মাসিকের প্রথম দিন মাসিকের দ্বিতীয় দিনে তার পেটে প্রচন্ড ব্যথা হতে থাকে পেটে বলতে লোয়ার অ্যাপডোমেনে ইউটের আছে ইউটেরাইন রিজিয়ানে তার প্রচন্ড ব্যথা হতে থাকে প্যারাক্সিজামাল পেন সেই সাথে সাথে তার গা গোলাতে থাকে কখনো সখনো আমরা দেখতে পাই তার লেফট ওভারিতে ব্যথা হচ্ছে এবং এই লেফট ওভারির ব্যথাটা বা থায়ের দিকে নেমে আসছে বা থায়ের মাঝামাঝি পোর্শানে নেমে আসছে এবং সে যদি পিছনের দিকে ব্যাঁকে তাহলে এই ব্যথার উপশম হয় এখানে আমরা কলসিন্তের ঠিক বিপরীত লক্ষণ পেলাম আমরা কলসিন্তের ক্ষেত্রে দেখেছি এরকম কলিক ফেন আছে সেই কলিক ফেনে চেপে ধরে থাকলে পেটটাকে চেপে রাখলে বেন্ডিং ডবলে উপশম হয় সাথে গা গোলাতে থাকে কিন্তু এখানে আমরা দেখছি বেন্ডিং ব্যাকওয়ার্ডে সে ভালো থাকছে এবং তার কষ্টগুলো কমছে এরকম লক্ষণ আমরা দেখতে পাই পেশেন্টের লাইট রামবাল রিজিয়নে কিন্তু ব্যথা হয় এই লাইট রামবাল রিজিয়নে অল্প সময়ের জন্য হলেও ব্যথা হয় এবং সেই ব্যথাটা পিছনের দিকে যদি সে ঝোঁকে পিছনের দিকে বেন্ডিং ব্যাকওয়ার্ডে তার ব্যথাটা কমে যায় এবারে আবার কখনো সখনো আমরা প্রফিউজ মেনস্ট্রুয়েশন আমরা দেখতে পাই লেখা নেই নামের সেক্ষেত্রে কি হয় মেন্স আর্লি ভেরি প্রফিউজ ব্রাইট রেড ইন কালার মাসিকটা হচ্ছে একটু আগে হয় সময়ের আগে যে সময় হওয়ার কথা সাইকেলটা যে একুশ থেকে আঠাশ দিন বা বত্রিশ দিনের মধ্যে যেটা হওয়ার কথা একটু আগে হচ্ছে সেই সাথে অ্যাবডোমেনে টাচ করা যাচ্ছে না এরকম ব্যথা এরকম সেন্সিটিভনেস রয়েছে সে এমন কি সে নিজের সায়াটা পরে থাকতে পারছে না তার পরিধে হয়ে যে কাপড় চোপড় সেটাও সে কোমরে রাখতে পারছে না সেগুলো কোমর থেকে খুলে দিলে সে ব্যথ ভালো অনুভব করছে এই লক্ষণ আমরা ল্যাকেসিসের মধ্যে পেয়ে পেয়ে থাকি ল্যাকেসিসের সাথে এখানে আমরা এর সম্বন্ধ করতে পারি এবারে এর আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কখনো সখনো তার লেফট ওভারিতে ব্যথা হয় ল্যাকা নেই নামের এই ব্যথাটা যদি প্রচুর পরিমাণে ব্রাইট রেড ব্লাড তার বেরিয়ে যায় তাহলে তার ব্যথাটা কমে যায় এখানে জিনকাম মেট এবং ল্যাকেসিসের সাথে আমরা তুলনা করতে পারি এই পেনটা অল্টারনেট করে বাম দিক থেকে ডান দিক ডান দিক থেকে বাম দিক এরকম অল্টারনেট করে তবে রাইট সাইডে যখন হয় তখন মানে প্রফিউজ রেড ব্লাড যখন তার বেরুতে থাকে ফ্লো হতে থাকে তখন সে আরাম পায় তখন তার ভালো লাগে রোগী ভালো অনুভব করেন এবং এখানে আমরা লাইকোপোডিয়াম ব্রোমিয়াম স্যাঙ্গুনিয়ারের মতো আর একটা লক্ষণ আমরা লেখানি নামের মধ্যে পাই তার ভেজাই না দিয়ে ফ্লাটাস হতে থাকে গ্যাস বেরুতে থাকে ভেজাই না দিয়ে যার জন্য একটা বিশেষ ফ্লাটাসের আওয়াজ আমরা সেখানে পাই যেটা আমাদের নারীদের লজ্জিত করে 
আর ঠিক সেরকম গ্যাস যদি ইউরেথ্রা থেকে বেরিয়ে যায় সেখানে আমরা সাস্তাফেরিলার কথা ভাবতে পারি এবারে রোগীর আর একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে রোগীর সে যখন শুয়ে পড়ে সে মনে হয় তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দমটা আটকে যাচ্ছে সে উঠে বসতে বাধ্য হয় এই লক্ষণ আমরা ল্যাকানাই নামের মধ্যে পাই রোগীর মধ্যে একটা প্যালফিটেশন রয়েছে ভায়োলেন্ট প্যালফিটেশন হোয়েন লাইং অন লেফট সাইড যখন রোগী বাঁদিকে কাত হয়ে শোয়ে তখন প্রচন্ডভাবে তার বুক ধরফর করতে থাকে সে তখন ডান দিকে কাত হয়ে শুতে বাধ্য হয় ট্যাবেকামের মতো আমরা যদি এর মাইজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি তাহলে আমরা দেখব এই ল্যাকানিয়ানা পেশেন্টের এত সময় যে আলোচনা করলাম তার মধ্যে দেখলাম একটা অনেকগুলো লক্ষণ কিন্তু রোগীর রয়েছে যেটা সিফিলিসকে নির্দেশ করে সিফিলিটিক লক্ষণকে নির্দেশ করে যার জন্য এর ব্যাকগ্রাউন্ডে সোরা এবং যদিও এটা ট্রাইমাইজমেটিক একটা ওষুধ কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রিডমিনেন্টলি সেখানে সোরা এবং সিফিলিসের প্রাধান্য আমরা সেখানে পাই এবারে এতক্ষণ যে আলোচনা হলো এই আলোচনাগুলো সবগুলোই যদি আমরা ভুলে যাই কিন্তু যেটুকু ভুললে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারবো না সে জায়গাটা আমরা একটু আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথমেই যে কথাটা বলতে হবে সিমটম চেঞ্জ রিপিটেডলি ফ্রম সাইড টু সাইড দা কিনোর সিমটম ইজ ইরাটিক পেন অল্টারনেটিং সাইড একই কথা দুভাবে বললাম উইকনেস অফ মেমোরি উইকনেস অফ জাজমেন্ট নার্ভাস উইকনেস যেখানে আমরা পাবো ফেন্টনেস ইন স্টোমাক পাকস্থলীতে যেখানে শূন্যতা বোধ পাব ড্রিমস অফ স্নেক অ্যালং উইথ গ্রেট উইকনেস অ্যান্ড প্রস্ট্রেশন যদি রোগীর মধ্যে এই লক্ষণগুলো পাই ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্তনশীলতা তার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা তার কোনো কিছু জাজমেন্টের দুর্বলতা তার নার্ভাস উইকনেস তার পাকস্থলীতে শূন্যতা বোধ তার সাপের স্বপ্ন দেখা সেই সাথে সাথে খুবই দুর্বলতা তাহলে আমরা একবার ল্যাকানি নামের কথা চিন্তা করব তো সকলকেই অনেক ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে